Seja bem-vindos a mais um vídeo para o ERG. Peço logo a sua curtida para entender que esse conteúdo é relevante para você. Hoje nós vamos resolver a questão 30, que é o segundo exame de qualificação. Preparei aqui para vocês um material em PDF. O link está na descrição do vídeo. Você pode baixar, pode compartilhar com seus amigos sem problema nenhum. Com ele, você vai se preparar para esse vestibular, tanto na primeira fase quanto na prova discursiva. Mas chega de conversa. Vamos, então, resolver esse exercício. Considere o triângulo retângulo ABC representado a seguir. Então, está aqui o triângulo. Nós temos aqui algumas informações, umas importantes, outras nem tanto, mas elas estão aí. Primeiro, BC é perpendicular a AC. Está na cara, né? O BC forma o ângulo reto com AC. Já está ali no desenho essa informação. Ele fala que AD é bissetriz do ângulo CAB. Então, AD é esse camarada aqui. Ó. Esse camarada é o AD. E ele é bissetriz. O que isso significa? A bissetriz ela corta o ângulo, ela divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. O que significa? Significa que se aqui vale 10, então aqui também vale 10. Entendeu? Elas vão ter a mesma medida. Como eu não sei que medida é essa, eu vou chamar de alfa. Então, esse camarada que eu vou chamar de alfa, isso daqui também é alfa, porque eu sei que são iguais. Ele fala que ABC mede 30 graus. Está aqui, ó. ABC mede 30 graus. E fala que BD mede 20 centímetros. Pelo que eu vi, esse 20 centímetros é só para atrapalhar você. Ok? Então, vamos ao que é importante. Quando você tem um triângulo, a soma dos três ângulos internos sempre dá 180 graus. Então, imagina que eu tenho um triângulo aqui qualquer. Tem aqui um ângulo x, y, z. Eu sei que sempre x mais y mais z vai dar 180 graus, sempre. Se eu tiver com um triângulo plano, né, na geometria plana, isso sempre vai acontecer. Então, raciocina aqui comigo. Eu já tenho 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, esse quadradinho com uma bolinha, 90 graus. Eu já tenho 30, então 90 com 30 dá 120. Para chegar no 180, faltam 60 graus. Significa, então, galera, que esse ângulo todo aqui, deixa eu apagar aqui, ó, esse ângulo todo aqui, ele mede 60 graus. Esse ângulo todo mede 60. Só que a gente viu que aquela bissetriz vai dividir esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, eu posso dizer que aqui mede 30 graus e que aqui também mede 30 graus. Agora, se eu olhar bem para esse triângulo aqui, ó, o triângulo ADC, eu já tenho 90, já tenho 30, então, faltam 60 graus aqui. Beleza. Agora, eu consigo responder o que o exercício pede, que é o seguinte. O exercício pede a razão AC dividido por DC. Vê se vocês concordam comigo que eu consigo determinar essa razão utilizando a tangente de 60 graus. Porque, olha só, a tangente de 60 é o cateto oposto, que é o AC, dividido pelo cateto adjacente, que é o DC. É exatamente o que ele está pedindo aqui. Ó. E você sabe quanto que é a tangente de 60 graus? Tem uma tabela trigonométrica que a gente tem que decorar. É aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1. É todo mundo, raiz em todo mundo, menos... Tem uma musiquinha aí que a galera cria. Então, essa tabela diz que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, acabou o problema. Então, a gente tem aqui que raiz de 3, que é a tangente de 60, é o AC dividido pelo DC. Logo, a gente tem aí a alternativa A. Então, questão bem tranquila, né? quase que a gente não fez conta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido. Curta para ajudar a gente, compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Um abraço a todos. Fui!